Все мимо да мимо, а так хотелось бы попасть в определенный сектор. Сегодня будем учиться бросать дротики правильно. С вами Лера на спорте. Поехали! Секреты дартс нам сегодня раскроет Роман Лежнин, председатель Федерации дартс Хакасии. Здравствуйте! Здравствуйте, Валерия! Никаких секретов нету. Эта игра довольно-таки давно уже покорила сердца миллионов людей по, всей, по всему земному шару. И вот, наконец-то, она дошла до Хакасии. Вот уже в этом году два года, как у нас есть аккредитованная федерация. А вообще считается, что дартс – это игра пабов. А чем спортивный дартс отличается от обычного игрового? А, ну, это в Англии это игра пабов. С другой стороны, что в Англии есть культура питья. И там люди не друг друга кидают дротиками, когда пиво напьются, а вполне себе культурно и на высоком уровне играют. Там у них есть барные лиги очень высокого уровня. У нас все-таки мы стараемся от алкоголя отходить, это только в спортивное русло переводить, хотя для популяризации мы в, в ресторанах и барах проводим иногда мероприятия. Ну и разряды, звания можно получить сейчас? Ну, конечно, на сегодняшний день в Хакасии есть четыре кандидата мастера спорта вот у нас э, за нашу недолгую э, деятельность уже мы три раза ездили на сибирский федеральный округ и завоевывали даже медали а вот э, какими качествами нужно обладать чтобы добиться успеха наверное это хорошее зрение или есть какие-то более важные вещи может быть координация например ну безусловно нужно быть координированным а зрение не так важно например я вот э, там, в трех метрах уже ничего не вижу, поэтому я всегда хожу, смотрю, куда я попал. То есть, но по ощущениям то есть можно кидать. Самое главное здесь э, нужно для себя понять, что это серьезный вид спорта. Вот 90% людей такие, о, дартс, пойду, это, два раза кину и это. Здесь нужно отнести серьезно и за вот это вот серьезное отношение. Игра вас вознаградит, вы ее полюбите, это очень интересная игра. Важна светлая голова. Нужно уметь быстро считать, моральная составляющая на соревнованиях, например. Вот дома все чемпионы мира. Приходим на соревнования, руки трясутся, все летит не туда. То есть соревновательный опыт, домашние тренировки, вот, тренировки в дартс-клубе. А как с волнениями справляться, если вдруг оно появляется? Только через соревновать, соревновательный опыт, потому что... Ну, вот я говорю, у нас вот есть чемпионы э, вот нашего Абаканской дартс лиги, но на каких-то выездных соревнованиях они уже не могут, другая атмосфера, э, другая обстановка. А кто-то, наоборот, из середнячков может выстрелить именно на серьезных соревнованиях. Поэтому у каждого свой менталитет, то есть мы вот над этим, над психологией работаем. То есть при прочих равных, отличная, как вы сказали, голова, интеллект, хорошее зрение, может быть, может быть даже рост да, помогает. Но вот бывает, что кто-то бросает и сразу все получается, а у кого-то не выходит никак. Может быть, а удача как-то помогает? Нет? Нет, удачи здесь абсолютно 0%. А здесь в Дарте, как правило, добиваются успеха люди, пришедшие из других видов спорта. Но ну, даже взять меня, я после 30 лет задумался, чем я могу еще профессионально заниматься. То есть футбол, волейбол, я уже на высоком уровне, но ну, вряд ли я там за «Зенит Казань» буду играть. А дартс – это спорт, доступный для любых категорий граждан, в том числе как профессиональный вид спорта. С этого года… В России появилась международная дартс-лига, на которой хорошие призовые, 500 тысяч, каждый месяц разыгрывается. То есть, пожалуйста, тренируйтесь, едьте в Москву, выигрывайте, то есть это будет ваша работа. Отличный стимул, надо пробовать. Начнем? Давайте перейдем. С чего начинаем? Ну, игра начинается, во-первых, у вас должен быть спортивный инвентарь, uh -huh. а, вот дротики. Дротик состоит из барреля, хвостовика и оперения. А, вот я играю дротиками 22 грамма. Вообще профессионалы играют от 15 до 30 грамм. Вот в этом диапазоне. Можно Все... попробовать? Да, можно попробовать. Ну, такой достаточно увесистый прям чувствуется. Ну да, то есть поэтому мы и вот в школьной лиге сделали 
дартс только с пятого класса. Что дальше я должна знать как спортсмен, дартсмен? Самое простое, что мы можем перед броском, это сделать правильную стойку. Угу. Правильная стойка, это если вы правша, я правша да. вы встаете правым правым боком к мишени. Угу. У нас есть линия, да? Да, да, линия находится на расстоянии 2,37 от центра мишени. Угу. То есть я прям должна ногу условно... Да, параллельно, параллельно, параллельно мишени поставить ногу и центр тяжести перенести на правую ногу, но не сильно, угу. где-то 80% угу. на правую ногу и левая у вас для равновесия стоит. Угу. Вот самое простое – это стойку, что это, могут это сделать поняла. все. Это я поняла, Следующий постараюсь. элемент – хват. Нужно угу. э, сделать… Ну, правильный хват такой нет понятия, но у, он у всех индивидуальный. То есть, как посмотрим. ручку, может быть, или на… Ну, где-то вот центр тяжести вы должны найти, примерно как ручку. Я вот кидаю тремя пальцами, угу. например. Вот так вот возьмите, примерно как вам удобно. Все, у вас угу. есть… Правильная стойка, чуть-чуть да. наклонились, а, и удобно, комфортно держите дротик, как будто бы вы держите что-то а, хрупкое, то есть угу. сильно не сжимая, но и в то же время не расслаблено. Угу. След, да, следующее, о чем мы переходим, это прицеливание. Мы кидаем не как папуасы палку в, в, до нашей эры, не из-за уха, угу. а мы кидаем, вот смотрите, я целюсь, я вижу пересечении хвостовика, например, Крестик, да, вот этот? Ну, а, вот, вот. Вот. мы видим цель, которую нам нужно попасть, угу. ну, сек, нужный сектор. Вот, все, мы удобно, комфортно стоим, правильно держим, удобно дротик, угу. видим цель. Следующий у нас элемент отведения, то есть угу. мы абсолютно неподвижны, мы делаем отведение, и в этот момент мы уже выпускаем дротик. Вот, угу. Смотрите, вот сделали отведение, здесь выпустили, а. и потом рука просто сопроводила. Да? да? Ну, как, как вот в волейболе, как в баскетболе, после броска. Угу. А кисть вот так да, да. уходит вниз. Да. Угу. То есть во время броска. А есть такое, что вы прямо отрабатываете это движение? Да, и... это новичкам, даже без дротиков, там минут 5-10, Люди стоят, угу. чисто на технику работают, вот на выпрямление руки. Ну как у меня получается уже без дротика, нет? Ну да, но вы телом не дергайтесь. Так, замерла. Тут ни ногами, ни корпусом не дорабатываем, только за счет предплечья идет бросок. Ну я уже готова пробовать. Ну давайте будем пробовать. Ну для начала... А вы знаете правила вообще игры? Ну, я знаю, что многие говорят попасть в яблочко и нужно якобы целиться в центр. Но, насколько я знаю, в спортивном профессиональном дарте не все так просто. Напомните правила. Ну, вот тогда. да, мы боремся, вот постоянно проводим эти ликбезы, что вот это вот заезженное мнение, что нужно попасть в середину, это ничего не имеет общего с спортом. Основная спортивная игра, дисциплина в дартс – это 501. Когда два соперника, у каждого на балансе по 501 очку, как можно больше, выполняя поочередно броски, то есть по три дротика, uh -huh. списывают со своего 501 до нуля. Uh -huh. Но самое интересное – нужно закрыться удвоением. То есть вот этот внешний цветной круг. Угу. Красно-зеленый. Да. Э, то есть нужно сперва оставить четное, например, 40. Угу. И попасть в удвоение 20. Угу. То есть здесь... Э, Это сплошная математика. Э, э, Где-то 30% процентов успеха в дартс – это математика. То есть к нам приходят люди 40 плюс за, и люди не могут 2 плюс 2 сложить. Поэтому они кидают хорошо у людей... Великолепная техника, но из-за недостатка знаний математики люди ничего угу. не могут выиграть. Ну, куда мне сейчас в первую очередь отцелиться? Самый дорогой сектор да. – это сектор 20. А вот. если еще будет вверху внешний круг удвоения, это будет у меня 40. Да, а внутренний цветной круг будет угу. утроение. Поэтому все профессионалы стараются попасть в утроение 20. Угу. Это вот в узенькое, красненькое, угу. сверху посередине. Давайте... Как, так, как мы договаривались, правила. проговаривайте, проговаривайте. Э, Удобно встало. 80% веса Есть. на эту ногу. Ну, мы это да. так. Э, стойку целимся. Так. Вообще не до лед. Пробуем еще раз и сильнее. Рукой дорабатываем. Вот ногами не надо, видите, сразу в аут улетело. Ну что? Ну, вот вы все набрали, плохо. все очень плохо, вы набрали 11 очков. 
Вместо 60 желаем с одного дротика. Да, из 183, да? Пробуем еще. Повыше локоть поднимите. Вот. Чтобы локоть в тройку смотрел у вас где-то. Вот, хорошо. Чуть-чуть повыше. Пораньше отпустите дротик. Вот. О, я что-то утроила. Утроение 14.42. О, и и удвоение единицы. Вот, вот вы как раз хотели... А по... Да, вот смотрите, самое интересное в дартс, mm -hmm. что э, гениальная расположенность э, цифр, mm -hmm. секторов. Посмотрите, рядом с самым дорогим сектором располагается самый дешевый. Yeah. Вот вы меня спросили, какой процент везения. Я вам говорю, никакого, потому что только э, годы тренировок вам позволят кидать, э, например, ну, в двадцатку. А видите, а, чтобы а, не... а новички все время кидают единицу в пятерку. Психология имеет значение, потому как вот ты вроде смотришь, куда тебе нужно попадать, рука вроде показывает туда, но как только ты начинаешь кидать, ты понимаешь, что ну, ничего тебя не слушается. В этом плане нужно как-то, я не знаю, прокачать свою психологию так, чтобы голова слушалась тебя. То Это такой вид спорта, который сплочает людей. Здесь нет какой-то зависти, какой-то жесткой конкуренции, здесь все друг друга поддерживают. Если ты не попал, но ну, тебе никто не создает помех, ты это сам сделал как бы, или не сделал да, чего-то. Вот. Поэтому все радуются друг за друга, и мне это очень импонирует. Спасибо вам за мастер-класс, мне очень понравилось, очень интересно, увлекательно. Видно, что вы очень любите дартс. Можете сказать, какая ваша главная мечта по развитию этого вида спорта в Хакасии? Ну, моя мечта или моя задача как председателя федерации, чтобы правила дартса знали в самой дальней деревне самая старенькая бабушка чтобы люди не приходили и не говорили, в центр надо кидать или куда. Мы к этому идем. У нас э, дартс включен в школьную спортивную лигу. У нас сейчас действует три дартс-клуба в республике Аскиз, Устябакан, Абакан. У нас э, с каждым разом все больше э, людей. Уровень растет, но впереди еще очень много работы. Мы вот не, не останавливаемся. К нам приехали дартсмены очень высокого уровня. Для нас это очень хорошо. Мы учимся, перенимаем соревновательный опыт, игродский опыт. То есть для развития спорта в Хакасии это очень замечательные мероприятия. Я считаю, что дарт-школа в Хакасии, она будет одной из самых сильнейших, если не самая сильнейшая, но, по крайней мере, здесь, в нашем Сибирском федеральном округе. Потому что, вот посмотрите, сколько играет детей. Дети у нас сейчас на данный момент в Сибири, я думаю, что где-то там еще и шире возьмем географию, в Осинниках в Кемеровской области и только здесь, в Абакане, есть детские спортивные вот эти соревнования. Больше детей, ну, я в Сибирском федеральном округе не знаю, только Осинники и Абакан. Это колоссальные успехи. Я как детский тренер, я вижу ребят, которые только недавно начали заниматься, и уже вот моих двоих ребят, они сейчас обыгрывают, можно сказать, в пух и прах, то есть на, на накал страстей. Я занимаюсь дарцем 5 лет. За 5 лет, э, скажем так, уровень мой э, в наборах где-то в районе 65-75. Если брать э, Лежнина и его команду, то они за каких-то два небольшим года они достигают этого же уровня. То есть это говорит о том, что они идут прям, как я говорю, по меркам дарца семимильными шагами прям шагают. И причем развивают еще и детский спорт. Это просто космос.